。二零一六年七月十二日晚，一辆红色的法拉利在路边缓缓停下，随着一声清脆的锁车滴答声，一位油腻的中年大叔走进小巷。路边衣不遮体的女孩不停向他鸣送秋波，看着这些火辣的皮囊。大叔半个小时前的紧张早已被抛在脑后。要是那女人能像这些头脑单纯的女孩就好了，自己就不用费那么大劲儿毁尸灭迹了。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们来讲一起发生在新加坡的罪案，一起失恋中国芯片女工程师与渣男大叔的故事。故事内容非常精彩和狗血，制作不易，希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。绕过两个路口后，大叔走进了巷子里的一家按摩店。一进门就直接将一个按摩女郎公主抱到包间，然后从口袋里掏出一条项链送给按摩女，然后便急不可耐地想帮女孩升温：“亲爱的，你去哪里了？怎么身上那么大股煤油和烧焦的味道？”可大叔根本就没空回答，因为此时的他正陶醉在女孩不大的胸怀中。接着便像野兽般掀起了一场激烈的肉搏，可仅仅过了八天之后，这位大叔被警方戴上了冰冷的手铐。因为这位大叔，人们想起了十一年前新加坡被残忍肢解的中国女工人刘红梅惨案，这到底是怎么回事呢？一切还得从二零一五年三月的新加坡说起。那天晚上，崔亚杰正坐在桌前，不停地敲击着手机，打着打着。两股泪水从脸颊流了下来，崔亚杰强忍抽泣，痛苦地将几百字的消息发给男友，可男友只回了一句：“我们真的不合适。”崔亚杰本想直接打电话给男友，却一直被拒接。那来到男友公寓后，崔亚杰狂敲男友房门，可男友就是不开门。无法放下这段感情的崔亚杰靠在房门外大声痛哭。五年的爱情长跑，却以一句“我们不合适”匆匆收尾。撕心裂肺的哭声穿插在公寓空荡的走廊里。就在保安准备把崔亚杰拉出公寓时，一个叫做邱贵福的男人从斜对面的单元走了过来，瞥了眼坐在地上的崔亚杰后，他把两个保安拉到一侧，向他们解释地上的女孩是自己朋友，自己会劝她离开。这是当时邱贵福的照片。对于不认识这位大叔的人来说，第一眼看到这张照片，都会觉得他很面善。缭乱却简单的短发，斯文的眼睛搭配微笑的嘴角，很难不让人觉得这是位心宽体胖的大叔。面对这样一位陌生大叔的好心相劝，崔亚杰起初并没太在意。但令他意外的是，大叔的好意一直从男友门口延长到公寓楼下。临别之际，两人还交换了联系方式：“小姑娘，有什么需要帮助的地方尽管开口。”然后便开着法拉利跑车，消失在车流中。与男友分手后，崔亚杰也逐渐走了出来。闺蜜吴文娟更是开导她：“世上男人那么多，干嘛非要吊死在一棵树上呢？”要知道，咱家亚杰可是海归硕士，还是个芯片工程师，颜值和智商都在线，回头找个更优秀的男人，气死你前任！虽然闺蜜这番话很让人欣慰，但崔亚杰同时也知道，年龄已经来到三十一岁的他，如果再不及时找到对象，那不但会成为大龄剩女，而且高龄产妇也是个严峻的考验。那天下午，崔亚杰外出拿衣服去干洗，走在街上，看着周围手牵手、有说有笑的情侣，原本平淡的心情又抖动了一下。看着水池旁玩耍的小孩子，什么时候自己才能牵着自己的孩子出来玩耍呢？不经意间，崔亚杰就走到了干洗店门口，他将衣服放在前台：“你好，我想干洗这件衣服。”后天下午来拿。可正当崔亚杰准备付钱时，一个熟悉的脸庞突然出现在眼前。之前在公寓开导自己的大叔邱贵福，邱贵福笑着说：“这也太巧了吧，能再遇见也是缘分。”这样，我开个员工价给你，很优惠的哟。说完便向崔亚杰抛了个媚眼，把对方弄得有点不好意思。由于恰逢临近下班时间点，出于礼貌的崔亚杰便请邱贵福到隔壁的小店喝饮料。交谈中，邱贵福问了小崔的一些情况，包括在哪里工作等等，并称赞小崔是个既聪慧又美丽的女人
。裘贵夫还表示，自己非常羡慕小崔待遇优厚的稳定工作，哪像他这个完全是靠天吃饭的生意人。这番交谈，裘贵夫给崔亚杰留下了幽默随和的印象，以及一个对自己事业亲力亲为的上进老板形象。后来，小崔只要有机会就会光顾裘贵夫的生意。甚至还把他的干血店介绍给周围的朋友，就是在这样的频繁交集下，两人也逐渐熟悉了起来，时不时还一起约饭。而邱贵福每次赴约时，总会开着自己的红色法拉利，用他的话来说就是：“这辆车本来是买来当做生日礼物送给妹妹的，没想到妹妹只想要自己那辆丰田皇冠，所以自己就一直开着这车。”走在岸边，海风轻轻抚摸着两人的脸庞。看着唯美的日落景色，总有一种微妙的感觉。突然之间，邱贵福转身说了一句：“你这么好的女孩，既然前男友不珍惜你，要不你来做我的女友。”说完，邱贵福还摘了朵路旁的鲜花，递给了小崔。这突如其来的告白和简单的浪漫，让小崔有点措手不及。对于三十一岁的女人来说，婚姻已经不需要浪漫。他们真正需要的是能够和他们一起柴米油盐酱醋茶的男人。邱贵福虽然长相一般，但勤恳上进，对洗衣店的事情亲力亲为。在邱贵福几番甜言蜜语的攻势下，小崔终于答应当他的女朋友，并且两人很快就确立了关系。在相识一年后，小崔决定在2016年的春节带男友回大陆见父母，但却被男友以生意繁忙的理由推脱。男方表示。想把手头生意上做稳定后，再去中国拜见岳父岳母，然后聊着聊着便扯到了投资黄金的事情，让小崔先行垫付了两万元作为启动金。后来在和闺蜜闲聊时，小崔将男友的事情说了出来，却被闺蜜直接泼了一盆冷水：“一个开法拉利的男友，连两万元启动金都拿不出来吗？这不太可能吧？他不是开了很多家连锁洗衣店吗？”对此，小崔表示。洗衣店的实际掌管人目前依然是男友父亲，男友目前只是在店里学经营。为了陪伴男友，小崔还说自己想辞掉工程师的工作，与男友一起经营洗衣店。对于好友这大胆的想法，闺蜜一脸震惊。我说大姐，你这是认真的吗？为了爱情连面包都不要了？离开之前，闺蜜告诉小崔，自己对她男友始终持保留意见，并暗示小崔跨国恋需要磨合很长时间。虽然两人都是亚洲的，但观念上还是有很大差距。而且你们才认识一年多，你男友背景到底是怎样的，你都还不清楚。听姐一句话，世上的男人永远都不会绝种。这边是女友小崔全心全意的痴情付出，可到了男友邱贵福这边，风景就完全不一样了。仗着自己单手开法拉利的本领，邱贵福在与小崔恋爱的同时，还和其他四名女子保持着暧昧关系。一个是我们最开始说的那个按摩女郎，另一个是美发师。可以说，邱贵福每个星期都把自己安排得非常紧凑，周一到周五轮流关怀每个女人，周末则用从这些女人搜刮来的钱补充营养。中年男人的生活就是这么朴实。可世上哪里有不透风的墙？小崔还是知道了邱贵福结过婚的事，可男友狡辩说是前妻不服法庭对离婚财产的划分，所以一直纠缠自己。自己虽然不想搭理他，但念及尚未成年的孩子，每个周末自己还是会和前妻去教堂礼拜，假装两人没有离婚。深感醋意的小崔，为了深深套住男友，努力让自己怀孕，甚至还特意去做了身体检查，做手术切除了子宫内的异块。后来在一次偶然的机会中，小崔看到了男友的手机聊天记录后，才知道自己遇到了杀猪盘。一个女人最不能忍受的事情就是背叛。2016年7月初开始，崔亚杰开始向男友施压还钱，包括之前的所谓的投资启动金，总额在几万元，但男友只还了一半。忍无可忍的崔亚杰下了最后通牒：如果再不还钱，那他就登录面簿，揭发他有案底和乱搞婚外情的事情。几天后，崔亚杰的好友发现闺蜜接连数天没上班，拨打闺蜜手机一直无人接听，这跟闺蜜平时的作风很不相符。接到报案后，警方根据崔亚杰手机的通话记录和社交软件记录，将嫌疑锁定在她的男友邱贵福身上。不审不知道，一审吓一跳，男友很快就承认了自己杀害了女友。邱贵福表示
。案发当天，他和女友的争吵愈演愈烈。为了阻止自己搞婚外情的事情曝光，自己开车把女友载到滨海湾东花园的偏僻角落，在一时冲动下掐死了她。为了毁尸灭迹，自己又把女友尸体载到一个铁棚里，用煤油和煤炭焚烧。为了不被人发现，作案后还多次返回烧尸点，继续添加煤油和火炭焚烧尸体，整整花了三天三夜才将其烧成灰，最后在半夜时偷偷把骨灰撒到大海。而邱贵福在说出这些事情时，已经是崔雅杰失踪八天后的晚上。调查该案的民警非常担心，因为案发后当地曾下过几场雨，如果不能及时找到崔雅杰的残骸，那就无法起诉邱贵福的罪行。果然。七月二十日晚上到达现场后的法医，并没找到尸体的残骸，只能等待第二天日出后继续寻找。在出动二十多名孤家警察扩大搜索范围后，警方才汇集了四桶物证，包括夹杂尸体残骸的泥土、树叶和煤炭，以及还有一个烧焦的铁扣。对比死者当天案发早上身上的短裙，以及家中的四件内衣，法医证实了残骸主人正是失联八天的中国女工程师崔雅杰。而在焚尸女友后，邱贵福还前往理疗店和按摩店的女友亲热。面对铁证如山的警方，邱贵福却拒不认罪，甚至还狡辩说死者不是他的情妇，一切都是死者一厢情愿。案发那天，实在忍受不了这女人的谩骂，才动的手。在遇到崔亚杰之前，邱贵福分别于1995年和2001年结过两次婚，与第二任妻子生活期间，还在外面搞外遇。甚至还因此威胁过妻子，妻子不得已向法院申请了保护令和禁门令。二零零四年和二零一一年，邱贵福因为失信罪，在监狱里总共吃了二十二个月的牢饭。出狱后，被好心的洗衣店老板收留在店里工作。工作第三天，替补同事成为营运经理。两个月后，又当上了总经理。妻子本以为丈夫会就此痛改前非，便和其重归于好。可没想到，这渣男色心依旧不改，继续在外面勾搭女人。后来，邱贵福在公寓偶遇失恋的崔雅杰，看崔雅杰长相不错，而且工作收入丰厚，就趁机而入，这才有了后面的故事。崔雅杰命丧新加坡渣男传开后，引起了众人的热议和惋惜。这起案件甚至让人想起了十年前的刘红梅惨案。根据资料。崔亚杰是家中的独生女，父亲是一位退休银行职员，母亲是退休公务员。在含辛茹苦培养出如此优秀的女儿后，却迎来白发人送黑发人的悲剧。我是小渊，我们下期再见。